cet échangeur que vous voyez se trouve au Ghana, à Accra, au Ghana. On l'appelle le pourquoi ce interchange. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais pourquoi ce interchange. Un échangeur de quatre niveaux. Quatre niveaux. Les travaux de l'échangeur ont commencé en 2018. Et l'échangeur a été livré en 2021. Les gars ont fait cet échangeur en trois ans. Trois ans pour le coût de 94 millions de, de, de dollars. 94 millions de dollars. Ce qui fait environ 60 milliards de francs CFA. 60 milliards de francs CFA. Les gars ont réussi à faire un échangeur de quatre niveaux en trois ans. Au Cameroun, est-ce que cela est possible? Est-ce qu'au Cameroun, on peut faire un échangeur de quatre niveaux à 60 milliards? Vous me répondez moi. Est-ce que c'est possible au Cameroun? À Douala, à Douala, Ngano Dumessi a fait la pénétrante est ou c'est la pénétrante ouest à Douala. Le gars a fait cela à 100 milliards. 100 milliards. Ngano Dumessi a fait la pénétrante ou c'est est ou ouest. Il a fait une pénétrante où on pénètre pour entrer à Douala. Le mec a fait ça à 100 milliards. Vous savez très bien que je n'aime pas divulguer les fausses informations. Vous-même, écoutez. Les travaux du projet de réhabilitation de la pénétrante est de la ville de Douala devraient reprendre avec la mobilisation des financements d'un montant d'environ 100 milliards de francs CFA par le Cameroun. En effet, le président de la République, Paul Biya, a signé le 7 octobre un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant de 135,51 millions d'euros, soit environ 88,9 milliards de francs CFA, conclu depuis le 11 août dernier entre le Cameroun et la Standard Chartered Bank et Ashmea Bank aux Pays-Bas, assuré par UK Export Finance, en abrégé UKEF, pour le financement du dit projet. Quand je vais parler, quand je vais parler, les sardinas vont commenter en disant ah, « Tu es un pourfendeur de la République, tu es un ennemi de la République. » Quand je dénonce les bandits, les sardinas disent que je suis un ennemi de la République. <rire> si alors je suis ennemi de la République, les gars de Boko Haram sont de quoi les amis de la République. <rire> non, sérieux. Vous-même, vous avez vu. Les gars font la pénétrante. La pénétrante à Douala. <rire> Ils ont les noms bizarres. Hein? La pénétrante. Les gars ont fait ça à 100 milliards. Le plus souvent, quand je parle, les gars disent que je parle. Entre nous, vous-même, vous avez vu la pénétrante que les gars ont fait à 100 milliards. 100 milliards. Gano Djoumessi. Le gars a facturé 100 milliards pour la pénétrante. Au Ghana, les gars ont fait un échangeur de 4 niveaux à 60 milliards. Non, non honnêtement, est-ce que ces gars aiment le Cameroun? Non, entre nous, hein, est-ce que ces gars aiment le Cameroun? La pénétrante est de la ville de Douala nécessite des voies de contournement afin de réduire la souffrance des usagers qui dure depuis des semaines. L'entreprise qui, selon des sources, aurait bénéficié d'une partie du financement, n'est pas tombée du ciel. Mais à écouter Nganou Ndjoumessi, elle sortirait de nulle part. Je vais lui poser une question. Il a eu à construire les routes où déjà dans le monde Il y a fait des, des projets de routes à Congo, Kenya. C'était des routes neuves ou bien c'était des réhabilitations Il y a des routes neuves, il y a aussi des routes de réhabilitation. Avait-on attribué le chantier à une entreprise de basse classe C'est tout comme puisque la qualité des travaux effectués ici est critiquée par le membre du gouvernement. Comment vous pouvez choisir de couler un dalo sur place, sur un itinéraire Vous devez avoir des éléments préfabriqués ailleurs pour venir poser ici, monsieur. Vous voyez ce que ça crée 
Parce que la réalisation d'une infrastructure n'est pas d'accentuer les difficultés de la population. C'est plutôt d'améliorer les conditions de sécurité. Maintenant, Ngano Dumessi, Sissia, les travailleurs, dont le gars a un marché de 100 milliards, il ne sait même pas qui travaille. Qui, qui travaille. Vous voyez comment les gars sont médiocres. Le gars ne connaît même pas le mec qu'il a pris pour faire la route, la, du moins la pénétrante, à 100 milliards, honnêtement. Est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? Est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? Vous avez vu les changeurs au Ghana. Au Cameroun, les gars avaient prévu de faire la même chose. Les gars ont prévu de faire la même chose au Cameroun. Un échangeur qui devait quitter d'une Simalène au centre-ville. Il y avait déjà le plan, l'argent a été débloqué. Mais les gars ont détourné l'argent. Ils ont, ils ont détourné l'argent. L'argent venait comme ça, ils l'ont détourné. Et les gars ont réparé ou fabriqué ou construit un monument. Les gars ont dit, j'ai mon pays. Non, honnêtement, est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? Donc, les gars ont dit, ok, les gars, faites les changeurs. Les gars comme le dos, ils disent, monument, j'aime mon pays. Et on voit les Sardina venir se filmer, ils font des postes bizarres. Les postes bizarres. On voit Stifa qui vient dire, oui, là c'est le plus beau monument au monde. Et après, on vous demande de payer pour vous, pour vous filmer à ce monument-là. Les gars d'abord frappent les dos de la route. Les gars font un monument et ils vous demandent de payer pour venir vous filmer là-bas. Et quand je parle, les sages disent que je n'aime pas le Cameroun. Ou notamment, est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? Vous avez vu au Ghana, avec ce qu'ils ont fait, avec peu d'argent, au Cameroun, les mecs passe le temps à frapper. Les, les femmes ont frappé 75 milliards pour le PBHEV. Les gars ont frappé 180 milliards pour le Covid. Ils ont frappé les milliards de la carte. Ils ont frappé beaucoup de milliards. Et les gars n'ont rien foutu avec ces milliards. Ils n'ont même pas créé un emploi. Un seul emploi, ils n'ont pas créé. Avec tous les milliards, les gars mettent dans leur poche, dans le compte bancaire. Ils envoient leurs enfants fréquentés en Europe, Canada, Canada ou aux États-Unis. Les gars envoient le monde à fréquenter ailleurs. Ils ont frappé les milliards. Ils n'ont même pas créé un emploi. Même pas un emploi. Avec ces milliards, les gars pouvaient développer le Cameroun. Avec tous ces milliards qui sont frappés, les gars pouvaient finir l'Axolo Doriaoundé. En un temps de mouvement, les gars finissaient la route là. Les gars pouvaient construire un nouvel aéroport. Les gars pouvaient créer d'autres sociétés avec tous ces milliards qu'ils ont volés. Mais les gars ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Après, les gars vont vous donner 2000, 2000, donc 5 dollars. 5 dollars comme ça, qu'on va vous donner pour venir insulter les gens sur Internet. Pour dire que nous sommes les ennemis de la République. Les gars vous font dire que c'est plutôt nous qui sommes les ennemis de la République. Les gars ont détourné des milliards. Ils n'ont même pas créé un emploi. Et ils ont pris ça à crédit. Hein? Ils ont pris ça à crédit. Ils ont pris ça à crédit. Tous ces milliards qu'ils ont pris là, c'est à crédit. Même les 100 milliards de la pénétrante 30 là, c'est à crédit. Non, les gars prennent un crédit et ils détournent le crédit. Et qui va donc payer ça? Vous. Vous. On va augmenter les impôts. Les prêts vont, vont augmenter là. Vous allez payer les crédits là. Il y a plusieurs milliards de prêts que les gars ont pris, mais ils n'ont rien foutu avec. Ils ont pris les milliards à la Chine là. Pour les PB achevés. Ça n'a profité à rien. Dans d'autres pays, on prend des crédits pour développer le pays. Mais au Cameroun, les gars prennent des crédits pour s'enrichir. Pour s'enrichir, est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? 
entre nous, est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? Répondez, hein? Est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? Les gars, maintenant celle-ci. Cette route sera boutonnée avec des trains. C'est-à-dire dans d'ici 2020-2021, ça sera boutonné avec des trains. Et la route qui va au marché sera boutonnée. Le marché sera reconstruit. Le marché sera reconstruit. Maintenant, en attendant. Maintenant, en attendant. Vous êtes assis là. Vous-même, vous voyez la boue. Est-ce qu'il faut que l'État doit tout faire Non. non. C'est ce que je demande à M. le délégué. Vous organisez les jeunes. Vous voyez que la route n'est pas bien. On coupe la route au camion pour une journée. Les jeunes se mettent ensemble. Ils ramassent l'eau qui a sur la route. Le délégué du gouvernement et le maire, ils passent une lame pour enlever la boue. On la niveleuse. Vous allez à la carrière. On porte le gravier concret. On vient verser. Vous voulez qu'on commence à faire une route Après, on casse pour refaire la vraie route Non, ne fait pas. Hein ne fait pas. Donc, la chose à faire, c'est que vous, d'abord, vous devez, avec le délégué du gouvernement, avec le maire, où on, on, on passe la lame, on va à la carrière, on porte les gros grains de gravier là, on apporte vous tous les jeunes, vous mettez la main, et on fait et la semaine-ci. Et la semaine-ci. Vous voyez les ministres elle demande à la population de faire ce que le gouvernement est supposé faire. <rire> non, franchement, voilà vos ministres, hein? <rire> voilà vos ministres. On a d'abord vu Gano Djoumessi qui vient ici à les travailleurs. Mais on va couper maintenant là, qui demande à la population de faire ce que le gouvernement est supposé faire. <rire> Passez une bonne journée, je vous aime et que ceux qui sont très fâchés, très en colère, mettent leur insulte en commentaire. Ciao!